Ayan. Sa standard form ng quadratic equation, ang A ay yung number part ng quadratic term. So, in this case, 2 yan. Ang B, yun yung number part ng linear term. At C naman ay yung walang kasamang variable. So, in short, we have 2, 3, and negative 5. Take note of that, ha? Marami nagkakamali dito. Kapag kumukuha ka ng term o kaya ng values ng A, B, and C, kasama pati operation. Kapag kinuha mo yan, magiging sign siya. Kaya meron tayong negative 5 as the value of C. Sunod, substitute yan sa quadratic formula. Diba dinarive natin yan last time? If you want to rewatch the video or watch the video, pwede mong makita yan sa description ng ating video. Ang quadratic formula ay ayun, kaya kailangan memorize mo yan. So, x equals negative b plus or minus the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Ngayon, hindi ko manadamitin yung presentation natin. Um, I-manual natin, susulat natin isa-isa. Para kasi napaka-crucial ng pagsasubstitute eh. So, x equals, ano ba ang sabi ng formula? Ang sabi ng formula, negative b. Ibig sabihin yan, opposite ng b. I-simplify mo na kaagad yun. Ang opposite ng b ay magiging negative 3. Ayan. Tapos, uh, plus or minus. Kukopyahin mo lang yun. So, you'll have here plus or minus. The square root of b squared. Ang b squared ay 9. Because 3 ang value ng b. 3 times 3, 9. Sunod, sundan mo na lang yung formula. Negative 4. Ang sabi ng formula, negative 4ac. Ibig sabihin niya, negative 4 times a times c. Kaya magkakaroon tayo dito ng parenthesis para ma-multiply siya sa value ng a, which is 2. Times the value of c, which is negative 5. Pagkatapos niyan, sa denominator naman, all over 2a. Dodoblihin mo yung value ni a. Ang a natin ay 2. Ayan, kaya may 2 times 2 tayo sa denominator. Ngayon, papakita ko na yung sa presentation. Dahil kasi ang presentation natin ay isahan niyang lalabas yung mga yan. Okay, pareho naman siya. Sunod, mong gagawin dyan ay simplify mo yung buong equation. Pero if I were you, konti-kontiin mo. Unahin mo yung itong nasa loob. Itong tatlong to. Unahin mo lagi yan. Saka itong nasa baba. Ano mangyayari dyan? We had negative 4 times 2. What's negative 4 times 2? Okay, that's negative 8. Meron ko ng negative 8. Itutuloy mo lang yun. Negative 8 times negative 5. That is 40. So, yung sa loob, magkakaroon tayo ng 9 plus 40. Yung sa baba naman, 2 times 2 lang yun, kaya 4. Sunod mong gagawin dyan ay ipag-combine mo na yung lumabas, yung 40, saka yung nakaabang na 3 squared, which is 9. Magiging ano yun? Ayan, magiging negative 3 plus or minus the square root of 49 all over 4. Ngayon, itong radical simplify mo yan. What is the square root of 49? Ayan, ang 49 ay perfect square. Kaya paglabas niya, magiging 7 na lang. Tandaan nyo yun ha? Kapag kinuha mong square root, lalabas na siya dapat ang radical symbol. Okay? Next, uh, tutuloy natin yan. Ano mangyayari dyan? Tabi natin ng konti. Ayan. Kapag nasa part ka na to at nakita mo na pwede silang isimplify, pwede mo silang paghiwalayin. Okay? So, mag ang mangyayari dyan, yung dalawang operation na to maghihiwalay, magiging dalawang equations yan. Yung isa, x equals negative 3 plus 7 all over 4. Ano yung pangalawa? Ayan. x equals negative 3 minus 7 all over 4. Tapos, simplify mo na lang yan. Magiging x equals 4 over 4. Yung kabila, x equals negative 10 over 4. 
Kaya yung final answer natin ay x equals 1, saka x equals negative 5 over 2. Okay. Next example, we have 3x plus 18 equals x squared. Ayan, ano yung first step kasi? Very good. Kailangan nakasulat muna siya sa standard form. Kaya bawal pa mag-start dyan na kunin yung a, b, and c. So, ang standard form yun ay x squared minus 3x minus 18 equals 0. Kaya pwede na, na natin ibigay yung values ng a, b, and c. Ano ang a? Yun yung numerical coefficient ng quadratic term. Tapos yung b naman, yun yung numerical coefficient ng linear term. At c naman, yung walang variable. Ayan. Kaya ang A, B, C natin ay A is 1, B is negative 3, and C is negative 18. Next, ay kailangan na natin i-substitute yan sa quadratic formula. Don't worry, sooner or later, kapag na-expose ka sa maraming problems using quadratic formula, mamememorize mo rin yan. Okay. Sundin natin yung formula, yung ginawa natin kanina. I-simplify mo na kaagad. No? Yung negative B, saka yung B squared. Kaya ang labas niyan, sabi niya kasi ay opposite ng opposite ng B sa quadratic formula. Kaya yung negative 3 dito, magiging positive 3 kapag sinubstitute. Yung B squared dito, mumultiply mo daw sa sarili niya yung, yung value ng B, kaya naging 9 yan. Tapos yung iba naman, idiretso mo na. Meron ka ng negative 4 times 1 times negative 18. No, diretso lang yan. Tapos all over 2 times 1. Sunod, ay isasimplify mo na itong tatlong to. Yung nasa loob, na huling tatlo, saka yung denominator. Kaya magkakaroon tayo ng 3 plus or minus the square root of 9 plus 72 all over 2. Sunod, pagsamahin na yung 9 saka yung 72, kaya magiging square root of 81 yung nandun. And next, yung 81 ay obviously isa na namang perfect square Kaya pwedeng lumabas yan. Paglabas niya, 9 na lang siya. At mawawala na yung root symbol. Sunod, katulad kanina, dahil ito ay pwedeng, uh, dahil pwede itong simplify, pwede natin silang paghiwalayin. Magiging x equals, ano yung unang operation na involve? Addition. Kaya magiging x equals 3 plus 9 all over 2. Yung pangalawa naman, 3 minus 9 all over 2. Simplify natin pareho. Yung roots or solutions ay 6 and negative 3. Third example, meron tayong 4x squared minus 12x plus 9 equals 0. Ayan, dapat may napapansin kayo dito. Tandaan nyo, kapag trinomial ang given, kompleto yung mga terms, may quadratic linear a constant, tignan nyo kaagad yung first and last term. Quick check nyo kaagad kung possible bang maging siyang per, uh, perfect square trinomial. Ano siya? Ayan, PST siya. Tignan natin ang, ano bang mangyayari sa mga roots or solutions kapag yung given equation ay isang, isang perfect square trinomial. Same step, naka-standard form na yan, kaya pwede na natin ibigay yung values ng A, B, and C. At ang A, B, and C dyan ay 4, negative 12, and 9. Sunod, ay substitute na siya sa quadratic formula. Ano mangyayari? Magiging x equals 12. Naging 12 yan dahil nung sinubstitute mo, dinaretsyo mo na, opposite. Opposite ng negative 12 ay positive 12. Tapos ng 144, ang galing yan? Galing dito, yung b squared. Yung negative 12, ang multiply mo siya sa sarili niya. Kaya naging 144. The rest, diretsyo lang na substitution. Negative 4 times 4. Saan galing yung 4? Value ni a. Kasi sabi niya, negative 4 times a eh. Times C. Ano ang C? 9. Kaya may 9 ka dito. All over 2 times 4. Sunod, simplify natin itong tatlong huli. Saka yung 2 times 4. Negative 4 times 4 is negative 16. Negative 16 times 9 is what? Ayan, negative 144. Kaya meron tayo sa loob na 144 minus 144, which is obviously equal to 0. So, 0 na yun. Anong square root ng 0? 0. Kaya itong uh, addition and subtraction na to ay walang magiging effect dahil plus or minus 0 is always 
uh, equal to the original number. Kaya yan ay 12 over 8 lang. Yung 12 over 8 ay pwede pang ilawest term, di ba? Kasi nga, may greatest common uh, factor pa sila na hindi 1. Ang greatest common factor nila ay 4. Kaya both of them will be divided by 4. At ang lowest term natin ay 3 over 2. Sir, bakit isa lang yung solution? Tama. Yan dapat ang magiging observation natin. Na kapag ang given quadratic equation ay isang perfect square trinomial expectation, isa lang yung root. Repeated na uulit. Kaya lumalabas parang isa lang, di ba? Pero technically, dalawa yan. Dahil lahat ng quadratic equations na perfect square have equal roots or solution. Inuulit ko, kapag ang quadratic equation ay uh, perfect square trinomial, ang magiging expectation natin, magkakaroon siya ng equal roots or solutions. Dalawa yan, pero na ulit, kaya parang iisa lang siya. Sa ibang book, instead na equal, ang ginagamit na ng term ay repeated. Yung iba naman, double. But they just mean the same thing. Meron kang dalawang roots na equal kasi nga yung given ay isang perfect square trinomial. Ngayon, sir, may technique po ba na kapag perfect square trinomial ay maibigay ko na agad-agad yung roots without solving it? Yes. Kapag nakita mo na perfect square trinomial ang given, pwede mo nang ibigay agad yun. Paano? Kunin mo yung square root ng last term, magiging numerator, numerator mo yun. Kunin mo yung square root ng uh, a, which is 4, magiging 2. Kaya meron ka ng 3 over 2. Now, how about the signs? Tignan mo yung sign ng linear term. Kapag negative yon, yung answer ay positive. Kapag uh, positive to, yung answer mo, yung root solution, magiging negative. No? Pwede yan. Next. For example, we have x squared minus 5x plus 12 equals 0. Same step, gawing standard form. Uh, Naka-standard form na yan, kaya pwede nang ibigay yung a, b, and c. Ang a, b, and c natin ay 1, negative 5, and 2. At nakakulay red dapat yan para ma-emphasize lang. No? So, meron tayong 1, negative 5, and 2. Tapos, um, to substitute na natin sa quadratic formula. Kapag sinaptitude yung negative 5 sa quadratic formula, magiging positive 5. Kasi yung sabi ng formula, opposite ng uh, B. Kaya magiging positive. Tapos to, uh, inuulit ko lang para ma-recall ma natin, ma-retain sa isip natin. Yung B squared, isimplify mo na kaagad. Negative 5 times negative 5 ay 25. And the rest, uh, substitute lang na diretsyo. Negative 4 times A, which is 1, times uh, C, which is 2, all over 2 times A, which is 1. So, mangyayari dyan, anong magagawin natin? Isisimplify natin itong tatlong huli sa kayong denominator. Kaya magiging uh, 25 minus 8 yon And then, simplify pa natin. Magiging 17 na lang yon Alam naman natin na ang 17 ay hindi perfect square. Anong gagawin pagkaganyan? Hanapan mo siya ng factor na perfect square bukod sa 1. Meron ba? Wala. So, ibig sabihin... Yan yung final answer. Sir, pwede ko bang paghiwalayin yan? Pwede, pero pareho lang ang lalabas. Last example na tayo. Meron tayong 6x squared minus x plus 1 equals 0. Anong ginagawa natin dyan? Tignan mo muna kung naka-standard form siya. Kung hindi, gawin mo standard form. Tapos, identify mo yung values A, B, and C. Para maging uh, hindi nakakalito, isusulat natin siya sa baba. Meron tayong A equals 6, B equals negative 1, and C is, neg is positive 1. Tapos, uh, sa substitute muna dun sa quadratic formula. Kapag sinubstitute mo na yung ating technique ay simplify mo na agad yung negative b, kunin mo na yung opposite ng value ni b, tapos itong b squared, simplify mo na rin kaagad. Kasi nakakalito yun eh. Kaya dapat mauna na sila. Sunod, magiging uh, yung negative 1, kapag sinubstitute mo sa formula, magiging positive 1, tapos yung sa b squared, Ito ay negative 1 times negative 1, kaya naging positive 1 yan. Tandaan nyo laging positive yan kasi nga, square mo yung number. Diba? Sunod, uh, diretso lang, negative 4 times the value of A times the value of C, which is 1. Tapos yung sa baba, ganun din, 2 times 6, yung value ni A. And then yung technique natin, simplify natin kaagad yung huling tatlong to. Negative 4 times 6 is negative 24, times 1 is negative 24 still. Tapos yung denominator ay 12. Kaya ang labas ay ganyan. Sunod ay yung 
radicand natin na 1 minus 24, si simplify natin. Kaya magiging negative 23 yun. Ngayon, tignan natin, balikan natin yung extracting square roots method na uh, lesson natin. Kapag ang nasa loob ng square root symbol ay negative, yung root niya ay magiging imaginary. Ibig sabihin, tapos na dito. No, tapos na dyan. Pag, pag nakita mo na yung simplest form nito ay negative, tumigil ka na. Pwede mo na isulat na yan ang final answer. O kaya naman, sabihin mo, the given equation has imaginary roots or solutions. Sa ibang book, ginagamit nila, no real roots. Okay? Pareho lang ibig sabihin yan. Okay, thank you so much.